corresponding number of years அதாவது இந்த இடத்துல இயர்ஸ் வந்து மிஸ் ஆயிருக்கும் அந்த இயர்ஸ் எப்படி ஃபைல் பண்றது அப்படிங்கறது நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது இந்த क्वेश्चन என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா இ ஹவ் மச் டைம் will sum up 1600 amounts to 1852.20 at 5% per annum compound interest nu solirukanga adhaadhu 1600 endra amount in the amount of changes aagudhu evlo rate of interest la 5 percentage la appadina evlo years la in the amount in the amount of changes aayirukum appdi solli kekkukanga appo idha thana number of years write panna solranga adhukku munadi namakku compound interest evlo kadachirukku appdi solli therinjirukku first compound interest write panna illa ena idha amount indha amount இந்த चेंजेस ஆகுதுன்னு சொல்லிருக்காங்க அமௌண்ட்ஸ் கூட சொல்லிருக்காங்க அப்ப இது என்னதா அமௌண்ட் அப்ப இதுக்குள்ள என்ன இருக்கும் பிரின்சிபல் பிளஸ் இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கும் ஓகேவா அப்ப நம்ம இன்ட்ரஸ்ட் மட்டும் ஃபைண்ட் பண்ணிரலாம் அப்ப பிரின்சிபல் சப்ராக்ட் பண்ணினா போதும் சோ 1600 சப்ராக்ட் பண்ணிரலாம் சப்ராக்ட் பண்ணிட்டா இன்ட்ரஸ்ட் எவ்வளவு 252.2 அப்ப நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய இன்ட்ரஸ்ட் என்ன 252.2 தான் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி क्वेश्चनல வித்தின் 10 செகண்ட்ல பார்த்த உடனே உங்களால ஈஸியா கிராக் பண்ண முடியும் இந்த ஷார்ட்கட் மெத்தட் அப்ளை பண்ணினா போதும் அசம்ஸ்லயே நம்ம வந்து இந்த ப்ராப்ளம் ஈஸியா வந்து சால்வ் பண்ணிரலாம் சோ இப்போ பார்க்கலாம் எவ்வளவு परसेंटेज கே परसेंटेज தான சரி சரி 5% தான அப்ப 5% வந்து இன்ட்ரஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த பிரின்சிபல் கால இன்ட்ரஸ்ட் பே பண்ணுவோமா அந்த லாஜிக்க வச்சு என்ன ஆன்சர் சோ என்ன இயரா இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம ஈஸியா டிவைட் பண்ணிரலாம் இப்போ எப்படி பார்க்கலாம் 5% அப்ப 10% எவ்வளவு வரும் 160 யா அப்ப 5%னா எவ்வளவு வரும் 80 வரும் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இயர் நான் பிரின்சிபல் கால இன்ட்ரஸ்ட் 80 பே பண்றேனா நெக்ஸ்ட் செகண்ட் இயர் ஒரு 80 பே பண்ணுங்க இப்போ இதைக்கு பாருங்க எவ்வளவு வந்து 160 நியர் பை 252 வரதா பாருங்க அப்படி வந்துச்சுனா அந்த இயர் தான் கரெக்ட்டான ஆன்சர் இருக்கும் அப்ப இதே இன்னொரு 80 போட்டுற இப்ப பாருங்க 240 ஆ நியர் பை 252 தான அப்படி நாமே இப்ப நம்ம कंफर्म பண்ணிரலாம் ஆன்சர் என்னதா 3 இயர்ஸ் தான் இந்த மாதிரி பார்த்த உடனே இந்த பிராப்ளம் உங்களால ஈஸியா சால்வ் பண்ண முடியும் சோ 3 இயர்ஸ் தான் கரெக்ட்டான ஆன்சர் இருந்தாலும் அத நம்ம கரெக்ட்டா செக் பண்றதுக்கு ஒரு டைம் வெரிஃபை பண்றதுனால நீங்க பண்ணிக்கங்க நான் உங்களுக்கு வெரிஃபை பண்ணி உங்களுக்கு அனுப்பிச்சறேன் ஓகேவா அப்ப 3 இயர்ஸ் நமக்கு வந்து அசம்ஸ்லி இப்ப நம்ம சொல்லி उंडिंग 242.2 அப்ப ஆன்சர் என்னதா 1 2 3 சோ இந்த இயர் தான் கரெக்ட்டான ஆன்சர் 3 இயர்ஸ் தான் கரெக்ட்டான ஆன்சர் இந்த பிரின்சிபல் கால இன்ட்ரஸ்ட் பே பண்றோம்ல அத வச்சு நீங்க ஆன்சர் ஈஸியா டிவைட் பண்ணிர முடியும் அப்படி ஒரு டவுட் இருந்துனா ஒரு டைம் இந்த மாதிரி போட்டு ஃபுல்லா வெரிஃபை பண்ணி பாத்துக்கங்க அவ்வளவுதான் இதற்கான ஷார்ட்கட் இப்போ செகண்ட் சம் போயிடலாம் 12000 5% per annum அதுக்கு 1230 வந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ்ட் கிடைச்சிருக்கனா எவ்வளவு இயர்ஸ்ல கிடைச்சிருக்கும் கேக்குறாங்க சேம் அதே மாதிரி நம்ம அசைம் பண்ணிக்கலாம் 10% எவ்வளவு 1200 அப்ப 5% என்ன 600 அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இயர் 600 செகண்ட் இயர் 600 எவ்வளவு வந்தது 1200 வந்தது அப்ப 1200 நியர் பை 1230 தான அப்ப ஆன்சர் என்ன 2 இயர்ஸ் அவ்வளவுதான் இதுக்கான ஆன்சர் ஓகேவா இதனால ஒரு டைம் அத நம்ம வெரிஃபை பண்ணி பார்த்தறோம் So 600, 600, 1st year 0, 2nd year interest on interest on the level of 30. So 1,000, 230 on the level of the answer is n equal to 2 years. You will have an answer. Third question is to ask, in how many years will a sum of rupees 8,000 at 10% per annum compounded half yearly becomes 926.10? उंडो <laughs> அப்ப 800 க்கு 126.10 10% இதுல எவ்வளவு இயர்ஸ்ல கிடைக்கும் அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் பண்ணிரலாம் அதுக்கு அப்புறம் இது வந்து எதாவது ஹாஃப் இயர்லி தான அப்ப என்ன பண்ணனும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரஸ்ட் இயர்ஸ் நாம चेंजेस பண்ணனும் அப்ப பெர் ஆனக்கு தான் 10% னா ஹாஃப் இயர்ல எவ்வளவு परसेंटेज இருக்கும் 5% தான் இருக்கும் சோ அப்ப ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரஸ்ட் நாம चेंज பண்ணிட்டோம் இப்ப நம்ம சோ அந்த அசம்ஷன் மெத்தட்ல அப்படியே திங்க் பண்ணுங்க 800 800 ல எவ்வளவு 5% அப்ப 10% 80 னா 5% எவ்வளவு வரும் 40 வரும் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இயர்க்கு 
செகண்ட் இயர் ஃபார்ட்டி அப்போ ஒரு ஆள் எவ்வளவு ஆயிடுச்சு எயிட்டி ஆயிடுச்சு தேர்ட் இயர்க்கு எகெய்ன் ஒரு ஃபார்ட்டி அப்ப எவ்வளவு ஆயிடுச்சு ஒன் டுவெண்ட்டி ஆயிடுச்சு ஒன் டுவெண்ட்டி இருந்து இயர் பை ஒன் டுவெண்டி சிக்ஸ் தானே அப்ப எவ்வளவு இயர்ஸ் தான் ஆன்சர் த்ரீ இயர்ஸ் தான் இருக்காங்க அதாவது த்ரீ இயர்ஸ் தான் த்ரீ இயர்ஸ் வந்து இந்த அமௌண்ட் வந்து கிடைச்சிருக்கும் ஓகேவா அப்ப எதுக்கு ஒரு டைம் நம்ம வெரிஃபை பண்ணி பார்த்துடலாம் ஒன் டூ த்ரீ So first principal can interest, then interest on interest. Principal can interest 800 and 5 percentage of 40. So 40, again 40, that is 0. Interest on interest on the second year of 10% 4, 5 percentage of 2. That is again, if you want to get interest on interest on interest, 82, I'll get 10 percentage 8.2, 5 percentage of 4.1. So overall, if you want to get interest on interest on interest on interest on interest on interest, 1-0. So, in the end of the year, we have 1-2-3. So, after 3 years, we have 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 3 years, 3 years, we have 3 years, we have 3 years, one and a half years are there. Why do you say half year is one and a half years? If you convert it, you have three years. If you have a correct answer, one and a half years is the correct answer. Now, what is the rate of interest? So, the rate of interest type is very important. If you have any type of questions, you will have to ask the exam. So, if you have any question, the first question is, 343 is the amount of 512. Every year is 3 years. So, the rate of interest is so, rate of interest percentage is equal to the rate of interest. So, 343, 512. How many years learn? 3 years. So, rate of interest. How many type of questions are you solving? 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 So, 3 years are you solving? How many type of questions are you solving? How many type of questions are you solving? 343, 7 cube is 8 cube. So, how many type of questions are you solving? How many type of questions are you solving? So, cube root of 3 years is 3. So, cube root is 2 years. If you do 2 years, you can do square root of 3. Then, cube root of 343 is to cube root of 512. So, 343 is cube root of 7. 512 is cube root of 8. That is the meaning. This is the principle of the part. This is the amount of the parts. Okay? 7 part of principle is 8 parts of changes. So, that is the amount of part of interest. One part of interest. So, we can do the direct rate of interest. So, R is equal to 7 part of one part of interest. So, we can do 1 by 7. So, 1 by 7 is 800. So, we can do the time waste. 1 by 7 is the percentage. 14.28 percentage. अपने इधर प्रॉब्लम का आंसर है ना 14.28 परसेंट इधर करेक्ट आना है सर। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन 640 रुपीस वाले 774.40 आंदोलन ये वाले एस लगा टू एस ला अपने ना रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना केट का अगर इप्पे के पार का 640 लगे परफेक्ट टाइम स्क्वायर उटा करेगा परफेक्ट टाइम स्क्वायर करेगा अपने ना पर if you have a square root of the square root, if you do this, if you do this, if you do this, then you can simplify the ratio. If you do this, if you have a perfect square root, then you can start. Then 640 is 640 is to 774.4. Then you can remove the point. If you do this, you can remove the point. If you do this, you can remove the point. 6400 the decimal point okay well so if you want to do it in the square root now if you want to do square root so if you want to do it down if you want to do square root then you want to do it down if you want to simplify it if you want to simplify it if you want to cancel it then you want to cancel it so 800 you get 72 balance 5 6840 balance 6810 so, if you don't know how to do this square root, then you can cancel the two tables. So, 4 times 8. If you don't know how to do this square root, then this is 20 square, this is 22 square. Okay, so we don't know how to do this square root. 20, that is the square root of the square root. If you don't know how to do this square root, if you don't know how to do this square root, if you don't know how to do this square root, if you simplify it, it will be a small value of the square root. Then 20 is to 22, then 10 is to 11, then 
So, the 10 path of principle is 1 path of interest. Then, 1 by 10, 1 by 10 is the percentage of 10%. Then, so, the rate of interest is 10%. Now, this is the circuit. If you approach this method, it will be easy to crack this type of question. So, this is the formula method. Then, you can time waste. Okay, third question. 1,200. 140.32 is the interest rate. If you have 2 years, you can get the rate of interest. If you have the previous amount, you can get the amount. So, the principal amount is the amount. If you have the amount, you can get the amount. If you have the amount, you can get the principal plus interest. If you have the amount, you can get the amount. 1,200 is to 148.32. 1,3. 48.32 इतने डेसिमल ले रिमूव करना है ना पढ़ना 100 डॉलर एक दूसरे डिग्री पर ही रहेगा पर डेसिमल इनके पॉइंट ही ये डबल जीरो ऐड करने के लिए केवल देने इधर नंबर है यही टेबल आल कैंसिल करने के लिए हम 108 बैलेंस फोर फाइव टाइम्स सो ट्रिपल जीरो केवल आड़ तो है इंगे 108 बैलेंस फाइव स बैलेंस हो, फाइव टेंस फोर्टी फोर टेंस। इधर का प्रेज़ टेबल वगैरह, डेवलप्स विल बाय सिक्स आर का, सो सिक्स टेबल वाला कैंसिल कर लेंगे। टू टेंस ट्वेल्व, बैलेंस थ्री, फाइव टेंस डबल जीरो। क्यों बाप? इंगे टू टेंस ट्वेल्व, बैलेंस हो, एट टेंस फोर्टी एट, इंगे नाइन टेंस, नाइन टेंस फिफ्टी फोर � so, 2850 एंड इन इतना ही एंड नंबर को आरों थ्री एंड सेवर के बाद ट्वेंटी एट इन वाले इधर रेंजेस को आरों फाइव एंड सिक्स ना और फाइव बढ़ते हैं तो अब ये इधर फिफ्टी थ्री या फिफ्टी सेवर ना हमारे डाक से आरको इधर वेरीफाई करने का ये ना पढ़ो ना ये ना नंबर आप पढ़ो फाइव फाइव इन सिक्स है ना थर्टी थर्टी ट्वेंटी एट इन कंपेयर पना ट्वेंटी एट वाले स्मॉल नंबर सो आप ये वाले स्मॉल वाली बढ़ते हैं तो सो फिफ्टी थ्री ना इधर का ना करेक्ट आंसर इधर स्क्वायर रूट रिक्सिंग इधर तो आप लेके निकलेंगे अपनी ना फिफ्टी पार्ट आप प्रिंसिपल के ये वो सो ये वो पार्ट � तीन पार्ट ऑफ इंडस्ट्री आ रहा है क्योंकि इपर एट ऑफ इंडस्ट्री में पिछले लाख थ्री बी फिफ्टी क्यों बा वन बी फिफ्टी में देवला परसेंट है टू परसेंट है अब तो थ्री बी सिक्सटी सर फिफ्टी देवला परसेंट है सिक्स परसेंट है अब इधर सामने का ना रेट ऑफ इंडस्ट्री है ना सिक्स परसेंट है ये वाला तो इ इधर मारी ब्रिक आप ले पड़ेगा, उनको कीसी आर को, उनको कुछ स्क्वायर और क्यूब रूप, अंदर अंदर परफेक्ट स्क्वायर क्यूब तेरे जहाँ अंगी साफ़ पड़ी है डायरेक्ट आप उठ रहेगा, आपने तेरी ना ना इधर मारी कुछ रेसी होती सिंपलीफाई पड़ी कोण बोलते हैं, आधे कपड़ों दें स्क्वायर और क्यूब आप ले पड़ी ट